Hi everyone, in the video, la covalent bond pati pakla. This covalent bond is otherwise known as the atomic bond. In the covalent bond na enna abdin pakatu kunari, idha nama or example mule ma understand panikla. Ipo rende hydrogen atom mandi irkutani taniya. Aba hydrogen atom thode atomic number mandi enna one. Apo or atomic number abdin na thala or electron mandi the atom thle irkar da arito. Andha or electron mandi apre arrange agde na outermost shell la na k shell la or electron mandi irkar amari. Inda rende hydrogen atom thli வந்து இப்படி அரேஞ்சாகி இருக்கு எப்பவுமே ஒரு ஆக்டம் தன்னோட அவுட்டர் மோஸ்ட் ஷெல்லான கே ஷெல்லோ எல் ஷெல்லோ எம் ஷெல்லோ எந்த ஷெல்லா இருந்தாலுமே சரி ஷெல் வந்து கம்ப்ளீட்டா ஃபில் ஆயிருக்கணும் அப்படின்னு பார்க்கும் கே ஷெல்லா இருந்தா ரெண்டு எலக்ட்ரான் வந்து இருக்கணும் எல் ஷெல் எம் ஷெல்லா இருந்தா எட்டு எலக்ட்ரான் வந்து இருக்கிற மாதிரி இந்த ஆக்டம் வந்து பார்த்துக்கும் பட் ஆனா இந்த கேஸ்ல ஹைட்ரஜன் ஆக்டத்தோட கே ஷெல் வந்து ஒரு எலக்ட்ரான் தான் இருக்கு அதே மாதிரி இந்த ஹைட்ரஜன் ஆக்டத்தோட கே ஷெல்ல ஒரு எலக்ட்ரான் தான் இருக்கு அப்போ இவங்க ரெண்டு பேத்துக்குமே இன்னொரு எலக்ட்ரான் வந்து தேவைப்படுது அப்போ ரெண்டு பேர் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா நம்ம ஏன் ஷேர் பண்ணிக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு ஹைட்ரஜன் ஆக்டமும் வந்து அவங்களோட ஒவ்வொரு எலக்ட்ரானியும் நடுவில் காமனாக கொண்டு வந்து வச்சு ரெண்டு பேருமே வந்து ஷேர் பண்ணிக்கிறாங்க இப்போ இந்த ஹைட்ரஜன் ஆக்டத்தை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹைட்ரஜன் ஆக்டத்துக்கு ரெண்டு எலக்ட்ரான் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அப்போ அதே மாதிரி இந்த ஹைட்ரஜன் ஆக்டத்தை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹைட்ரஜன் ஆக்டத்துக்கு ரெண்டு எலக்ட்ரான் வந்து இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ ரெண்டு பேர் தன்னோட இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு எலக்ட்ரானியும் வந்து ஷேர் பண்ணி அவங்க ஹைட்ரஜன் மாலிக்குலை வந்து ஃபார்ம் பண்ணிக்கிட்டாங்க அண்ட் இந்த ரெண்டு ஆட்டத்துக்கும் நடுவில் இருக்கக்கூடிய அந்த பாண்ட் வந்து அதுக்காண்டிதான் ஒரு ஆக்டம் வந்து இன்னொரு ஆக்டத்து கிட்ட எலக்ட்ரானை வந்து வாங்கிக்கலாமா அதாவது ஒரு ஆட்டத்துக்கு எலக்ட்ரான் வந்து அதிகமாக இருக்குது ஒரு ஆட்டத்துக்கு எலக்ட்ரான் வந்து கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னா அப்போ கூடுதலாக எலக்ட்ரான் வச்சுருக்கிறது கம்மியாக எலக்ட்ரான் இருக்க கிட்ட கொடுத்துருவோம் அப்படின்னு சொல்லி எலக்ட்ரானை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி அந்த இடத்துல அயோனிக் பாண்ட் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் அண்ட் இந்த கேஸில் ரெண்டு பேருக்குமே ஒவ்வொரு எலக்ட்ரான் தான் இருக்குது இப்போ ரெண்டு பேருமே ஷேர் பண்ணிக்கிட்டாங்க அப்படின்னா அப்போ இதுக்கும் ரெண்டு எலக்ட்ரான் வந்துடும் இதுக்கும் ரெண்டு எலக்ட்ரான் வந்துடும் அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு பேருமே ஷேரும் பண்ணிக்குவாங்க ஸோ இப்படி வந்து இந்த ரெண்டு ஆக்டம்ஸும் வந்து கம்பைன் ஆகுது பை த ஷேரிங் ஆஃப் எலக்ட்ரான் ஆர் அ டிரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் இதெல்லாம் எதுக்காக நடக்குது ஷேரிங் டிரான்ஸ்ஃபர் எல்லாமே டு அட்டைன் அ ஸ்டேபிள் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகுரேஷன் ஆஃப் அ நோபிள் கேஸ் அதாவது அவங்களோட அவுட்டர் மோஸ்ட் ஷெல் வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஃபில் ஆயிருக்கணும் ஸ்டேபிளான எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகுரேஷனில் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காண்டி மட்டும்தான் எப்போவுமே ரெண்டு ஆக்டம்ஸ் வந்து கம்பைன் ஆகுது அப்படி கம்பைன் ஆகும் போது எலக்ட்ரான் வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அது அங்கே அயானிக் பாண்ட் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் இல்லை எலக்ட்ரான் வந்து ஷேர் ஆச்சு அப்படின்னா அங்கே வந்து கோவலன் பாண்ட் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ த ஷேரிங் ஆஃப் எலக்ட்ரான் இஸ் அ கோவலன் பாண்ட் இப்போ சி அந்த பார்க்க அப்படி எஸ் மாதிரி இருக்கா அப்போது எலக்ட்ரான் வந்து ஷேர் ஆச்சு அப்படின்னா அது வந்து கோவலன் பாண்ட் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரெண்டு ஆக்டம்ஸ் வந்து கம்பெயின் ஆகுது ஈச் அதர் எப்படின்னா பை த ஷேரிங் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இந்த அவுட்டர் மோஸ்ட் ஷெல் ஸோ அவுட்டர் மோஸ்ட் ஷெல்ல இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான்ஸ் தான் வந்து ஷேர் ஆகுது அப்படி ஷேர் ஆகும் போது ரெண்டு ஆக்டம்ஸும் வந்து கம்பைன் ஆகுது ரெண்டு ஹைட்ரஜன் ஆக்டமும் கம்பைன் ஆகி இங்கே ஹைட்ரஜன் மாலிக்குலாக வந்து ஃபார்ம் ஆகிருக்கு அப்படி ரெண்டு ஆக்டமும் வந்து கம்பைன் ஆகும் போது ஒவ்வொரு ஆக்டமும் தாக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு எலக்ட்ரானை வந்து கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுது கொடுக்குது டு த எலக்ட்ரான் பேர் அந்த எலக்ட்ரான் பேர் வந்து நடுவில் இருக்கு இல்லையா அந்த எலக்ட்ரான் பேர் காமனாக பொதுவாக வந்து வைக்கிறாங்க அப்போ அந்த எலக்ட்ரான் பாண்ட் மூலயமா தான் வந்து பாண்ட் ஃபார்மேஷனே நடக்குது அண்ட் இந்த எலக்ட்ரான் பேரில் ரெண்டு பேருமே வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஈக்குவல் கிளைம் பண்ணுறாங்க அதாவது இப்போ இந்த ஹைட்ரஜன் ஆட்டத்துக்கு ரெண்டு எலக்ட்ரான் இருக்கிற மாதிரியும் இந்த ஹைட்ரஜன் ஆட்டத்துக்கு ரெண்டு எலக்ட்ரான் இருக்கிற மாதிரியும் அப்போ தான் வந்து அவங்களோட அவுட்டர் மூவ் ஷெல் வந்து கே ஷெல் வந்து டூ எலக்ட்ரான் இருக்குது ஷெல் வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஃபில் ஆகிருக்கு ஸ்டேபிளான எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷனில் இருக்குது அப்படின்ட்டு ரெண்டு பேருமே வந்து ஈக்குவலாக கிளைம் பண்ணுறாங்க இந்த ஷேர்டு எலக்ட்ரான் பேர் மேலே ரெண்டு ஆக்டம்ஸும் வந்து ஈக்குவலாக கிளைம் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதுனால அந்த ஷேர்ட் எலக்ட்ரான் பேர் வந்து அந்த ரெண்டு ஆட்டத்துக்கும் போத்துக்கும் காமனாக தான் இருக்குது பொதுவாக தான் இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால திஸ் கோவல் அண்ட் பாண்ட் இஸ் ஆல்சோ நோன் ஆஸ் அ அட்டாமிக் பாண்ட
நெக்ஸ்ட் இந்த கோவலன் பாண்ட் எப்படி ஃபார்ம் ஆச்சு அப்படின்னு பார்க்கலாம் கன்சிடர் ரெண்டு ஆக்டம் வந்து இருக்கு ஒரு ஆக்டம் வந்து ஏ இன்னொரு ஆக்டம் வந்து பி இந்த ஆக்டம் ஏக்கு அதோட வேலன்ஸ் ஷெல்ல ஒரே ஒரு எலக்ட்ரான் தான் இருக்கு அண்ட் ஆக்டம் பிக்கு அதோட வேலன்ஸ் ஷெல்ல செவன் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து இருக்கு எப்பவுமே வேலன்ஸ் ஷெல்ல ரெண்டு எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து இருக்கணும் கே ஷெல்லா இருந்தா அண்ட் எட்டு எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து இருக்கணும் எல் ஷெல் எம் ஷெல்லா இருந்தா ஆனா இதுக்கு வந்து ஒரு எலக்ட்ரான் தான் இருக்கு இன்னொரு எலக்ட்ரான் வந்து தேவைப்படுது அண்ட் ஆக்டம் பிக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஏழு எலக்ட்ரான் தான் இருக்குது இன்னும் ஒரு எலக்ட்ரான் வந்து தேவைப்படுது அப்போ இதுக்கு ஒரு எலக்ட்ரான் தேவைப்படுது இதுக்கு ஒரு எலக்ட்ரான் தேவைப்படுது அப்படிங்கிறதுனால இந்த ரெண்டு ஆக்டமும் வந்து நம்ம ஷேர் பண்ணிக்கலாமா அப்படின்னு சொல்லி ஒன்றுக்கு ஒன்று தே ஆர் அப்ரோச்சிங் ஈச் அதர் அண்ட் ஒவ்வொரு ஆக்டமும் வந்து ஒரு எலக்ட்ரானை வந்து கான்ட்ரிபியூட்டும் பண்ணுறாங்க நம்ம வந்து ஷேர் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒவ்வொரு எலக்ட்ரானை நீ ஒன்று கொடு நான் ஒன்று கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு பேருமே வந்து ஷேர் பண்ணிக்கிறாங்க ரிசல்ட்டிங் இன்ன எலக்ட்ரான் பேர் அண்ட் தட் ஃபில்ஸ் த அவுட்டர் ஷெல் ஆஃப் போத் த ஆக்டம்ஸ் இப்போ நீ ஒன்று கூட நான் ஒன்று கொடுக்குறேன்னு கொடுத்து இப்போ காமனாக வந்து இதுக்கிட்ட ஆக்டம் ஏற்றிருந்து வரக்கூடிய எலக்ட்ரான் ஒன்று இருக்குது ஆக்டம் பிக்கிட்டு இருந்து வரக்கூடிய ஒரு எலக்ட்ரான் வந்து இங்கே இருக்குது அப்போ இங்கே ஆக்டம் ஏக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவுட்டர் மோஸ்ட் ஷெல்ல வந்து டூ எலக்ட்ரான் வந்து வந்துருச்சு அதே மாதிரி ஆக்டம் பிக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதோட வேலன்ஸ் ஷெல்ல வந்து ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் அப்போ எட்டு எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து வந்துருச்சு உங்கள் புக்கில் இப்படி இல்லாமல் இருக்கலாம் பட் பா அடுத்தடுத்து பார்க்கக்கூடிய எக்ஸாம்பிள்ஸில் வந்து இப்படி தான் இருக்கும் ஸோ அதுக்கும் இதுக்கும் எந்த கன்ஃபியூஷனும் வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எக்ஸாக்டாக இது இப்படி தான் இருக்கும் அதனால் நான் அப்படியே வந்து வரைஞ்சிட்டேன் ஸோ ஆக்டம் ஏக்கு டூ எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து இருக்குது இதனோட சேர்த்து பார்க்கும்போது ஆக்டம் பிக்கு பார்த்தீங்கன்னா எட்டு எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து இருக்குது அப்போ ரெண்டு பேருக்குமே வந்து ஷெல் வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஃபில் ஆயிடுச்சு ஸோ இட் திஸ் ஃபில்ஸ் த அவுட்டர் ஷெல் ஆஃப் போத் த ஆக்டம்ஸ் அப்படி எலக்ட்ரான்ஸை வந்து ஷேர் ஆகும்போது அங்கே ஃபார்ம் ஆகக்கூடிய பாண்ட் என்னென்னா கோவலன் பாண்டு ஸோ ஏ பாண்ட் பி அப்படின்னு போடுறோம் தஸ் இந்த ரெண்டு ஆக்டமும் வந்து தி அக்வாரா கம்ப்ளீட்லி ஃபில்டு வேலன்ஷியல் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் அண்ட் திஸ் லீட்ஸ் டு அ ஸ்டெபிலிட்டி நெக்ஸ்ட்டு கோவலன் பாண்டோட டைப்ஸ் வந்து பார்க்கலாம் இந்த கோவலன் பாண்ட் த்ரீ டைப்ஸாக இருக்குது சிங்கிள் கோவலன் பாண்ட் டபுள் கோவலன் பாண்ட் ட்ரிபிள் கோவலன் பாண்ட் அப்படின்ட்டு சிங்கிள் கோவலன் பாண்ட் அப்படின்னா ரெண்டு ஆட்டத்துக்கும் நடுவில் ஒரு சிங்கிள் லைன் வந்து இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ரெண்டு ஹைட்ரஜன் ஆக்டம் இருக்குது அப்படின்னா அந்த ரெண்டு ஹைட்ரஜன் ஆக்டமும் வந்து கம்பைன் ஆகி ஹைட்ரஜன் மாடிக்குல ஃபார்ம் ஆகும்போது அங்கே வந்து சிங்கிள் ஒரு லைன் தான் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ இட் இஸ் அ சிங்கிள் கோவலன் பாண்ட் டபுள் கோவலன் பாண்ட் அப்படின்னா ரெண்டு ஆக்டமானா ரெண்டு ஆக்சிஜன் ஆட்டத்துக்கும் நடுவில் டபுள் லைன் வந்து வருது இல்லையா இதைத்தான் நம்ம டபுள் கோவலன் பாண்டுன்னு சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட் ட்ரிபிள் கோவலன் பாண்ட் அப்படின்னா ரெண்டு ஆக்டமான நைட்ரஜனுக்கு நடுவில் த்ரீ லைன்ஸ் ட்ரிபிள் லைன் வந்து போடுறோம் இது வந்து ட்ரிபிள் கோவலன் பாண்டு ஸோ எந்த ரெண்டு ஆட்டத்துக்கு நடுவில் சிங்கிள் போடுவோம் டபுள் போடுவோம் ட்ரிபிள் லைன் போடுவோம் ஏன் அப்படி போடுறோம் அப்படின்ட்டு நம்ம எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்க்கும் போது பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் அதை தான் பார்க்க போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் மாலிக்குல் ரெண்டு ஹைட்ரஜன் ஆக்டமும் கம்பைன் ஆகி தான் இந்த ஹைட்ரஜன் மாலிக்குல் வந்து ஃபார்ம் ஆகிருக்கு ஸோ ரெண்டு ஹைட்ரஜன் ஆக்டம் தனித்தனியாக இருக்குது ஹைட்ரஜன் ஆக்டத்தோட அட்டாமிக் நம்பர் வந்து ஒன் ஸோ ஒரு எலக்ட்ரான் தான் வந்து அது அவுட்டர் மோஸ்ட் ஷெல்லான கே ஷெல்ல இருக்கும் அப்போ இதுக்கு ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்குது இதுக்கும் ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்கும் ஸோ ரெண்டு ஹைட்ரஜன் ஆக்டத்தையும் நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறது காட்டுறதுக்காண்டி இதுக்கு நான் வந்து டாட் மாதிரியோ இதுக்கு நான் வந்து கிராஸ் மாதிரியோ எலக்ட்ரான் வந்து வச்சுருக்கேன் நம்ம லூவிஸ் டாட் ஸ்ட்ரக்சரில் நம்ம பார்த்துருக்கோம் இல்லையா டாட்டா வைக்கலாம் கிராஸாக வைக்கலாம் இல்லை சர்க்கிளாக போடலாம் அப்படின்ட்டு ஸோ அதை தான் இங்கே நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் எப்போவுமே கேஷியலில் வந்து ரெண்டு எலக்ட்ரான் வந்து இருக்கணும் இவங்களுக்கு ஒரு ஒரு எலக்ட்ரான் தான் இருக்குது அப்போது ரெண்டு பேருமே நம்ம ஷேர் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னா உனக்கு ரெண்டு எலக்ட்ரான் எனக்கும் ரெண்டு எலக்ட்ரான் வந்த மாதிரி ஆயிரும் அப்படின்ட்டு ரெண்டு பேருமே இப்போ எலக்ட்ரானை வந்து ஷேர் பண்ணிக்கிறாங்க இப்போது இந்த ஆட்டத்துக்கும் அவுட்டர் மோஷனில் டூ எலக்ட்ரான் இருக்கும் இந்த ஆட்டத்துக்கும் அவுட்டர் மோஷனில் டூ எலக்ட்ரான் வந்து இருக்கும் அண்ட் போத் அட்டைனா ஸ்டேபிள் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் பை ஷேரிங் அ எலக்ட்ரான் பேர் அண்ட் திஸ் தேவ் ஃபார்மிங் அ ஹைட்ரஜன் மா
த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் எட்டு எலக்ட்ரான் வந்து வந்துடும் அண்ட் இந்த குளோரின் ஆட்டத்தோட பேலன்ஸ் ஷெல்ல ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் எட்டு எலக்ட்ரான் வந்து வந்துடும் ஏன்னா இவங்க ரெண்டு பேருமே ஒவ்வொரு எலக்ட்ரானை வந்து கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கு வந்து டாட்டு இதுக்கு வந்து க்ராஸு ஸோ ரெண்டு பேருமே ஒவ்வொரு எலக்ட்ரானை ஷேர் பண்ணி அவங்களோட அவுட்டர் மோஸ்ட் ஷெல் வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஃபில் ஆயிடுச்சு ஸ்டேபிளான எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷனில் ரெண்டு பேருமே வந்துட்டாங்க ஸோ ரெண்டு பேருமே ஒவ்வொரு எலக்ட்ரானை வந்து கொடுத்ததுனால இந்த ஷேர்டு எலக்ட்ரான் பேருக்கு இவங்க ரெண்டு பேர்த்துக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய பாண்ட் வந்து சிங்கிள் கோவலன் பாண்ட் இப்படி தான் இந்த ரெண்டு குளோரின் ஆக்டமும் கம்பைன் ஆகி குளோரின் மாலிக்குல் வந்து ஃபார்ம் ஆயிருக்கு நெக்ஸ்ட் தேர்ட் எக்ஸாம்பிள் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் மீத்தேன் மாலிக்குல் இந்த மீத்தேன் மாலிக்குலோடைய கெமிக்கல் ஃபார்முலா வந்து சிஹெச் ஃபோர் அதாவது ஒரு கார்பன் ஆக்டமும் H4 ஃபோர் அப்படிங்கிறதுனால நாலு ஹைட்ரஜன் ஆக்டமும் வரும் கார்பன் ஆக்டம் இதோடைய அட்டாமிக் நம்பர் வந்து சிக்ஸு ஸோ கே ஷெல்லு டூ எலக்ட்ரான்ஸ் அண்ட் எல் ஷெல்லில் ஃபோர் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து இருக்கு எப்போவுமே எட்டு எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கணுமா எல் ஷெல்ல அப்போ இதுக்கு இன்னும் ஃபோர் எலக்ட்ரான்ஸ் தேவைப்படுது இந்த கார்பன் ஆக்டத்துக்கு அண்ட் ஹைட்ரஜன் ஆட்டத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா நாலு ஹைட்ரஜன் ஆக்டம் ஒவ்வொரு ஹைட்ரஜன் ஆட்டத்துக்கும் அதோடைய கே ஷெல்ல ஒவ்வொரு எலக்ட்ரான் வந்து போடுறோம் அப்போ இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து இன்னும் ஒவ்வொரு எலக்ட்ரான் வந்து தேவைப்படுது அப்போ என்ன பண்ணுது இந்த கார்பனும் ஹைட்ரஜனும் சேர்ந்து ஷேர் பண்ணிக்கிறாங்க இப்போ கார்பனுக்கு நாலு இருக்கு அண்ட் இந்த ஹைட்ரஜனுடைய ஒவ்வொரு ஆக்டத்தையும் அது ஷேர் பண்ணிக்கும் போது இதுக்கு நாலு வந்து சேர்ந்து எட்டு ஆகிடும் அண்ட் அதே மாதிரி இந்த ஹைட்ரஜன் ஆட்டத்துக்கு ஒவ்வொருத்துக்கும் ஒவ்வொரு எலக்ட்ரான் வந்து தேவைப்படுது அப்போ கார்பன் வந்து ஒவ்வொருத்துக்குமே வந்து ஒவ்வொரு எலக்ட்ரானை வந்து ஷேர் பண்ணிக்குது அப்படிதான் வந்து இந்த மீத்தேன் மாலிக்குல் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு ஸோ நடுவில் இருக்கக்கூடியது கார்பன் ஸோ கார்பனுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் எட்டு எலக்ட்ரான்ஸ் வந்துருச்சு அண்ட் ஒரு ஹைட்ரஜன் ஆட்டத்துக்கு மட்டும் பார்க்கும்போது ரெண்டு எலக்ட்ரான் இந்த ஹைட்ரஜன் ஆட்டத்துக்கு ரெண்டு எலக்ட் ஹைட்ரஜன் ஆட்டத்துக்கு ரெண்டு எலக்ட்ரான் அண்ட் இங்கே இருக்கக்கூடிய ஹைட்ரஜன் ஆட்டத்துக்கு ரெண்டு எலக்ட்ரான் அப்படின்ட்டு ஒவ்வொரு ஹைட்ரஜன் ஆட்டத்துக்கும் ரெண்டு ரெண்டு எலக்ட்ரானும் அண்ட் சென்ட்ரில் இருக்கக்கூடிய கார்பன் ஆக்டத்துக்கு எட்டு எலக்ட்ரானும் வந்து வந்துருச்சு ஸோ எல்லாமே வந்து ஒவ்வொரு எலக்ட்ரானை வந்து கான்ட்ரிபியூட் பண்ணிக்கிறதுனால நம்ம கார்பனை நடுவில் போட்டுட்டு அதை சுற்றி ஹைட்ரஜனை வந்து நாலா பக்கமும் போட்டுட்டு சிங்கிள் பாண்ட் வந்து போடுறோம் ஏன்னா எல்லாமே வந்து ஒவ்வொரு எலக்ட்ரானை தான் வந்து கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்கிறதுனால நம்ம சிங்கிள் கோவாலன் பாண்ட் வந்து இதில் போடுறோம் நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த் எக்ஸாம்பிள் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ஆக்சிஜன் மாலிக்குல் இந்த ஆக்சிஜன் மாலிக்குல் எப்படி ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா ரெண்டு ஆக்சிஜன் ஆக்டம் கம்பைன் ஆகிறது மூலிமா ஆக்சிஜன் மாலிக்குல் வந்து ஃபார்ம் ஆகிருக்கு இந்த ஆக்சிஜன் ஆக்டத்தோட அட்டாமிக் நம்பர் வந்து எயிட்டு ஸோ கே ஷெல்லு டூ எலக்ட்ரான்ஸ் எல் ஷெல்லில் சிக்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து போடுறோம் அதே மாதிரி இந்த ஆக்சிஜன் ஆட்டத்துக்கும் இதே மாதிரி போட்டுக்கிறோம் அப்போ இவங்களுக்கு இன்னும் ரிமைனிங் இதுக்கு டூ எலக்ட்ரான்ஸ் வேணும் இதுக்கு டூ எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து வேணும் இதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் பார்த்ததில் இந்த ஒரு ஆக்டத்துக்கு ஒரு எலக்ட்ரான் வேணும் இந்த ஒரு ஆட்டத்துக்கு ஒரு எலக்ட்ரான் வேணும் அப்படின்னா ஒரு எலக்ட்ரான் ஒரு எலக்ட்ரான் எலக்ட்ரானிக் ஷேர் பண்ணி அவங்க வந்து பாண்ட் ஃபார்ம் பண்ணிக்கிறாங்க சிங்கிள் கோவல் அண்ட் பாண்ட் அப்படின்ட்டு இங்கே இந்த ஆட்டத்துக்கு ரெண்டு எலக்ட்ரான் தேவைப்படுது இந்த ஆட்டத்துக்கு ரெண்டு எலக்ட்ரான் தேவைப்படுது ஸோ இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ரெண்டு ரெண்டு எலக்ட்ரானை வந்து ஷேர் பண்ணிக்கிறாங்க டூ பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் அப்போ இது ரெண்டு இது ரெண்டு கொடுக்கும்போது அண்ட் காமனாக வந்து நாலு எலக்ட்ரான் வந்து வருது அப்போ இந்த ஆக்சிஜன் ஆட்டத்துக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் எட்டு எலக்ட்ரான் வந்துடும் அண்ட் இந்த ஆக்சிஜன் ஆட்டத்துக்கு பார்க்கும்போது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் எட்டு எலக்ட்ரான் வந்து வந்துடும் ஸோ ஒவ்வொரு ஆக்டமும் ரெண்டு ரெண்டு எலக்ட்ரானை கொடுத்ததுனால நம்ம இங்கே வந்து டபுள் பாண்ட் வந்து இந்த ரெண்டு ஆட்டத்துக்கும் நடுவில் வருது ஸோ தேர் லைஸ் அ டபுள் கோவலன் பாண்ட் இப்படி தான் வந்து டபுள் கோவலன் பாண்ட் இந்த ஆக்சிஜன் மாலிக்குள்ள ஃபார்ம் ஆகுது இங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த எலக்ட்ரான் பேர் வந்து ரெண்டு டூ ஷேர்டு எலக்ட்ரான் பேர் பேர் அப்படின்னாலே வந்து அதில் ரெண்டு இருக்கிறதா அர்த்தம் ஸோ டூ பேர் அப்படின்னா அதில் வந்து நாலு இருக்கிறதா அர்த்தம் நெக்ஸ்ட் ஃபிஃப்த் எக்ஸாம்பிள் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் நைட்ரஜன் மாலிக்குல் ஸோ நைட்ரஜன் மாலிக்குல் ரெண்டு நைட்ரஜன் ஆக்டம்னால ஃபார்ம் ஆச்சு இந்த நைட்ரஜன் ஆக்டத்தோட அட்டாமிக் நம்பர் வந்து செவன் இப்போ செவன் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து அரேஞ்ச் பண்ணும்போது கே ஷெல்லில் டூ எலக்ட்ரான்ஸ்
பேர் ஆஃப் ஷேர்டு எலக்ட்ரான் வந்து இதில் இருக்குது ஸோ ஒரு பேருக்கு ரெண்டு அப்படின்னா மூணு பேருக்கு மொத்தம் ஆறு ஆறு எலக்ட்ரான் வந்து இங்கே ஷேர் ஆகிருக்கு ஓகே இந்த வீடியோவில் கோவலன் பாண்ட்னா என்ன அந்த கோவலன் பாண்ட் எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது அண்ட் ஃபைவ் எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து பார்த்துருக்கோம் ஐ ஹோப் இன்றைக்கி பார்த்து இந்த கான்செப்ட்ஸ் உங்களுக்கு கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆயிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இஃப் யூ ஹவ் எனி டவுட் ரிகார்டிங் திஸ் வீடியோ ப்ளீஸ் டூ கம் அண்ட் லெக் மீ நோ இந்த கமெண்ட் செக்ஷன் இஃப் யூ லைக் திஸ் வீடியோ தம்ஸ்அப் ஷேர் அமங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள் இந்த வீடியோ நிறைய பேருக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கட்டும் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் கோவலன் பாண்டோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸும் அண்ட் பஜான்ஸ் ரூல்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம் இந்த யூனிட்டில் நான் போஸ்ட் பண்ண அதர் வீடியோஸை பார்க்கணும்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் அதோட லிங்க் எல்லாம் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் இந்த சேனலுக்கு புதுசு சயின்ஸை பற்றி ஈஸி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி லேர்ன் பண்ண நினச்சிங்கன்னா இந்த சேனல் உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நான் என்னோட சேனலில் பிசிக்ஸ் பயாலஜி ஹெமிஸ்ட்ரி என்ன ஸ்டாண்டர்ட் சிக்ஸ்லேருந்து ஸ்டாண்டர்ட் எயிட் வரைக்கும் எல்லா என்னோட கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு இந்த இயர் நான் ஸ்டாண்டர்ட் நைனோட ஃபஸ்ட் டேம் முடிச்சுட்டு செகண்ட் டேம் வந்து போஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டே வரேன் ஸோ சயின்ஸை ஈஸியாக தமிழில் லேர்ன் பண்ணி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்கு சப்ஸ்கிரைப் மை சேனல் அண்ட் கிளிக் த நோட்டிஃபிகேஷன் பெல் பட்டன் டு கெட் த லேட்டஸ்ட் அப்கமிங் வீடியோஸ் சி யூ சூட் அகெய்ன் இன் நெக்ஸ்ட் வீடியோ